ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ മിനൂസിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ ചോറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഒഴിച്ചുകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തക്കാളി മെണ്ടയ്ക്കും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയാണിത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ കറി രണ്ട് ദിവസം കേടുവിടാതെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താണെങ്കിൽ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി എന്തായാലും കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ മിനു ടേസ്റ്റ് കിച്ചൻ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വേഗം പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക തക്കാളി കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് വെണ്ടയ്ക്കയും അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളിയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വെണ്ടയ്ക്ക രണ്ടായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ വെണ്ടയ്ക്കയാണെങ്കിൽ അത് മൂന്നായിട്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി ഞാനിവിടെ നാലായിട്ടാണ് ഒരു വലിയ തക്കാളി നാല് പീസസ് ആയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചെറുതാക്കണ്ട ദൈ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിൽ മതി നമ്മൾ ദൈ ഒരു പരുവത്തിൽ അരിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വെന്ത് വരുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ തീരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കലങ്ങി പോകും അതേപോലെ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്കും തീരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ദൈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ വെണ്ടയ്ക്കും തക്കാളിയും അരിയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കനം ഒന്നും വേണ്ട എന്നാൽ തീരെ കനം കുറയ്ക്കുകയും വേണ്ട ഇതേപോലെ രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്താണ് പിന്നെ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കണം അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങ അരച്ചാണ് ഈ കറി വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തേങ്ങ അരപ്പും നമുക്ക് ചേർക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീഞ്ചിട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ചീഞ്ചിട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല വെള്ളം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പൊട്ടിത്തെറിക്കും അതുകൊണ്ട് ചീഞ്ചിട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം വെളി വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാവൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റിയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതാ ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ആ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ ഇപ്പോൾ കടുകും ഉലുവയൊക്കെ ശരിക്കും റെഡി ആയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറി അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ചത് അതും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് രണ്ട് കറിവേപ്പില ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വിളക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്നത് വഴന്ന് വന്നോളൂ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വഴന്ന് കഴിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാല് വറ്റൽമുളക് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കീരി മുറിച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയണേ ശരിക്കും വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളതല്ലേ നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകും ഉള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതിയാവും ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴന്ന് പോകണ്ട ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഗ്യാസ് നന്നായി കുറച്ച് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതേപോലെ തന്നെ അര ടീ
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഗരം മസാല അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി മസാല ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം എന്നിട്ട് മതിയാവും നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കും തക്കാളിയൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് വഴന്ന് വരാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കും തക്കാളിയും ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു അരമുറി തേങ്ങ ചെല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മതിയാവും നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്കും തക്കാളിക്കും കൂടി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങയും വെള്ളവും ഉപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്ന് അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാ ഇതേപോലെ ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ആണെങ്കിലും പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ആണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ഭാഗം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ചാറ് പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ഞാൻ ഇനി കറിയിൽ പാകത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് ആ അരപ്പിലേക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ ചേർത്ത് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ആ തേങ്ങയൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ കറി ഈ ഒരു മീഡിയം പരുവത്തിലിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇത്ര ഗ്രേവി വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് കുറയ്ക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ കറി തണുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ശരിക്കും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോഴായിരിക്കും ആ തക്കാളിയുടെയും വെണ്ടയ്ക്കയുടെയും സവാളയുടെയും അതേപോലെ തേങ്ങ അരപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് വന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് കുറുകി വന്ന് പാകത്തിനാവുക നമുക്ക് ചോറിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്നാലും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ നമുക്ക് തക്കാളി വെണ്ടയ്ക്കും സവാളയും മാത്രമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ സാധാരണ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വേപ്പില പിന്നെ തേങ്ങയും അത്രയും കൂടി മതി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇതാ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ശരിക്കും ഉള്ള പാകം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളമില്ല എന്നാൽ തീരെ തിക്കുമായിട്ടല്ല തണുക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി കട്ടിയാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം പറ്റിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് തേങ്ങാരപ്പ് ശരിക്കും പറ്റിക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി കുറുകും അപ്പോൾ ആ കാര്യമൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല ചൂടും ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചമ്മന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോരനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെണ്ടയ്ക്കും തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ താമസം വേണ്ട വേഗം പോയി ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ ചോറിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒഴിച്ചു കറിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി എന്നെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഈ കറി കേട് കൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും രാത്രി ആകുമ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കി വെച്ചാലും മതിയാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരെ 